अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग सब ठीक होंगे दिस इज द लेक्चर नंबर वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इस सब्जेक्ट में सबसे पहले जब हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कंप्यूटर्स है क्या इसके लिए हम इसकी कंप्यूटर की डेफिनेशन पे जाएंगे जो है जिसमें आप इस डायग्राम में देख सकते हैं वट इज अ कंप्यूटर कंप्यूटर जो है बेसिकली इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है इंस्ट्रक्शन आर बेसिकली ए प्रोग्राम्स स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड प्रोग्राम्स जब भी ये किसी सिस्टम को दी जाती हैं, जिसमें जैसे ही अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इनपुट डाटा है फॉर एग्जांपल किसी एक पर्सन ने किसी मूवी का इनपुट डाटा दिया देन वो डाटा क्या हुआ प्रोसेस हुआ आफ्टर दैट ये डाटा कहीं पे स्टोर हुआ और इसके बाद हमारे पास इसकी आउटपुट इन्फॉर्मेशन हो गई अब जो इनपुट डाटा है ये बेसिकली हमारे पास जो है रॉ डाटा है अब हमें नहीं मालूम कि ये डाटा हमारे पास किस फॉर्म में है ये हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में हो सकता है ये हमारे पास करेक्टर की फॉर्म में हो सकता है ये हमारे पास सेंटेंसेस की फॉर्म में हो सकता है डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है ठीक है पिक्चर्स की फॉर्म में हो सकता है ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है तो दिस इज द डाटा लेकिन जब हम इसको प्रोसेस करते हैं किसी भी स्टेप uh, पे तो ये हमारा डाटा प्रोसेस हो जाता है अब फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मुझे न्यूमेरिकल डाटा की कैलकुलेशन चाहिए तो मेरा डाटा क्या होगा प्रोसेस होगा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट अरेथमेटिक ऑपरेटर्स और उसके बाद वो मेरा डाटा कहीं ना कहीं पे किसी बेस पे किसी स्टोरेज लोकेशन पे सेव हो जाएगा अब स्टोरेज लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट स्टोरेज लोकेशन होती हैं जैसे आपके मोबाइल में स्टोरेज डिवाइस है इसमें आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं इसी तरह आपके पास यूएसबी है जिसमें आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं सीडी ड्राइव्स हैं गूगल ड्राइव्स हैं तो आप अपनी इंफॉर्मेशन को जो अरेंज फॉर्म में इंफॉर्मेशन है इसको कहीं ना कहीं पे स्टोर कर सकते हैं और ये जो इन अरेंज इंफॉर्मेशन है आपकी जब इसको हम किसी भी जगह पर इसकी आउटपुट को जनरेट करते हैं तो ये हमें एक आउटपुट की फॉर्म में इंफॉर्मेशन जनरेट हो जाती है अब ये तो हमारे पास एक प्रोसेस था कंप्यूटर का अब हमें पता होना चाहिए कि द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव फ्रॉम द कंप्यूट दैट मींस टू कैलकुलेट इट मींस दैट देर आर सम ऑपरेटर्स व्हिच आर यूज्ड इन इट दीज आर द डिफरेंट ऑपरेटर्स इन विच वी कैन यूज द डी मैथ रूल विच इज द डिविजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्रेक्शन ओके वट दीज ऑपरेटर्स डू बेसिकली कंप्यूटर कैन बी बेस्ड कंप्यूटर कैन बी यूज एज द कैलकुलेटिंग मशीन टू प्रोड्यूस द रिजल्ट एट द वेरी हाई स्पीड्स हाउ एवर द कैलकुलेशन इज नॉट द ओनली यूज ऑफ द कंप्यूटर इट कैन बी यूज फॉर द डिफरेंट पर्पजेज पीपल यूज द कंप्यूटर टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम क्विकली एंड इजिली इट हैज अ चेंज द वे ऑफ द लाइफ so the computers are available in every shape and the size the common type of the computer systems are as follows ab hame pata hona chahiye ki jo computers ki main jo parts hain usme hamare paas kya kya shamil hai ye aap dekh sakte hain ki isme hamare paas ek cpu shamil hai ek hamare paas monitor hai ek keyboard hai aur ek mouse hai cpu is basically the main पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं और इट इज ऑल्सो द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर ओके नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड विच आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर एज यू नो द इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर आर एज फॉलो फॉर एग्जाम्पल स्पीड रिलायबिलिटी स्टोरेज प्रोसेसिंग एक्सी रिकॉलिंग कंट्रोल सीक्वेंस कंसिस्टेंसी कम्युनिकेशन एंड द कास्ट रिडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मूव टू द स्पीड एंड वी विल चेक दैट वट द स्पीड प्लेज अ रोल इन द कंप्यूटर करेक्टरिस्टिक्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्पीड 
computer process data at a very high speed it is much faster than the human beings a computer can perform billions of the calculations in a second for example the process of multiplying 750 and 927 can take one or two minutes if it is performed by the human beings then however the computer can perform millions of such calculations within the seconds computer speed is measured in megahertz and the gigahertz so students you should know that the speed of the computer is in is calculated in two types one is the megahertz and other one is the gigahertz i will mention here then one is the megahertz and the other one is gigahertz okay now i will mention the abbreviations of megahertz and the gigahertz here m h z is the abbreviation of megahertz and gigahertz is the g h and small z this is the abbreviation of the gigahertz i hope it is clear till here okay the next point is the reliability basically computer is very reliable the electronic components in the modem computer rarely break or fall fail okay the third one is the storage now i will move to the storage that what is the storage in the computer system computer can store a large amount of data permanently people can use this data at any time the user can store any type of data in the computer the storage capacity of the computer is increasing rapidly a computer can store thousands of the books easily so you can see that the storage capacity of the computer is very high now we will move to the processing point as i told you in the earlier slide that what is the processing the running process of the computer is called the processing so a computer can process the given instructions instructions are basically the programs which are run at the end of the computer it can perform different types of the processing like addition subtraction multiplication and division which i have already told you that dmas rule we will apply in it it can also perform the logical functions like comparing of the two numbers to decide which one is bigger or etc okay we can also apply the relational operators here which are which tells us about two entities that either what's the relationship between these two entities okay now we will move to the accuracy accuracy means that how much the accurate results of this computer without any errors okay accuracy means that the computer provides the results without any errors computer can process large amount of data and produce results accurately the results can be wrong only if the data given to the computer is not correct sirf usi surat mein ye results jo hain wo galat ho sakte hain jab aapne computer ko jo data hai wo galat diya hai agar aapne data jo hai accurate diya hai to aapke results kabhi bhi galat nahi ho sakte suppose the every marks of the class are required there can be a chance of the mistake in the results if it is performed by the human being but the computer can produce this result very accurately and quickly this is all about the accuracy now i will move to the point recalling रिकॉलिंग देखें जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैंने अगर किसी बंदे को बुलाया है और उसने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं कहती हूँ कि कंप्यूटर भी जो है वो अपना सिस्टम जो है उसको रिकॉल करता है सो अ रिकॉलिंग इज अ फंक्शन दैट अ कंप्यूटर कैन रिकॉल द स्टोर डाटा एंड द इन्फॉर्मेशन एज वेन इट इज रिकॉर्ड द डाटा स्टोर इन द कंप्यूटर कैन बी यूज एट अ लेटर टाइम 
the computer can recall the required data in few seconds so i hope it is clear to all of you now what is the control sequence control sequence is clear to by his name that all the functions are controlled by the systems a computer works strictly according to the given instruction it follows the same sequence of the execution that is given in the program ab aisa nahi hoga ki mujhe koi maine instructions kya di hain aur system usko kuch aur control kar raha hai system usi ke according control karega jo maine instructions us apne system ko di hain then the next point is the consistency consistency mein hum kya karte hain dekhiye consistency hoti hai kisi bhi cheez ki mustaqil mizaji अब जो सिस्टम है वो अपनी कंसिस्टेंसी के साथ ही काम करेगा कंप्यूटर वर्क्स इन अ कंसिस्टेंट वे इट डजेंट लुक लूज कंसेंट्रेशन ड्यू टू द हैवी वर्क इट डज नॉट वर्क बिकॉज टायर्ड और बोर्ड कंप्यूटर परफॉर्म्स ऑल द जॉब्स विद द इक्वल अटेंशन हम इंसान तो थक जाते हैं ना कहते हैं भाई अब हमने काम नहीं करना लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता कंप्यूटर अपने सारे परफॉर्म्स टास्क को इजिली परफॉर्म करता है उसके बाद ना नेक्स्ट पॉइंट इज द कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन में क्या है बेसिकली हमारे पास मोस्ट कंप्यूटर्स टुडे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ द कम्युनिकेटिंग विद अदर कंप्यूटर्स द कंप्यूटर्स कैन बी यूज टू फॉर्म अ नेटवर्क टू शेयर द डेटा एंड द इंफॉर्मेशन विद अदर पीपल्स द इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इंटरनेट दैट इज यूज बाय द मिलियंस ऑफ द पीपल्स अराउंड द वर्ल्ड टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड इजिली then the next point is the cost reduction in the cost reduction uh, basically it's a difficult point in the less time and the less cost okay uh, for example we may have to hire many people to handle an office the same work can be performed a single person with the help of the computer it reduces the cost so these are the all characteristics of the computer which we have discussed in the detail i hope it is clear to all of you now we will move to the next the uses of the computer as you know everything have the positive impact and the negative impact same in the case the computer have also the negative uses and the positive uses first of all we will discuss about the positive impacts of the computer on our society basically the positive impacts of the computers in our society that they the work can be done in the very less time a huge amount of information can be shared in the relatively small space greater access to the resources document secrecy and error free results in this these points basically computer has made a very vital impact on our society it has changed the way of life the use of computer technology has affected every field of life people are using computers for performing different tasks quickly and easily the use of the computer makes different tasks easier it saves a lot of time and the efforts it also reduce our all cost to complete the task many organizations are using computers for keeping the records of their customers banks are also using the computers for maintaining accounts and managing financial transactions so the banks are also providing the facility of online banking the customers can check their account balance by using the internet they can also make the financial transactions online the trans the transactions are handled easily and quickly with the computerized systems the other positive impact of the computers are that people are using computers for paying their bills they are getting information from the internet they also use computers to manage their home budgets these are the positive impacts of the computer there are other positive impacts of the computers that the computers can be used in educational fields as well how the computer